Hello. In this video, I will introduce a single tube FM regenerative radio receiver built using an ECC85 dual triode vacuum tube. This circuit is completely experimental, designed to demonstrate RF principles, and it is quite different from a conventional FM tuner design. In this receiver, we use only one ECC85 vacuum tube. The circuit performs RF amplification, frequency selection, and signal detection using the same tube. In other words, minimum components with maximum functionality. The ECC85 is a VHF vacuum tube commonly used in FM tuners. It features a dual triode structure, meaning there are two separate triodes inside a single glass envelope. This allows one triode to be used for RF amplification, while the other can operate as an oscillator or regenerative stage. The reason ECC85 is preferred in the FM band is its stable performance at high frequencies. This circuit uses two different types of coils. The first one is a horizontal air core RF coil. This coil is responsible for frequency selection in the FM band. The second coil is an RFC, or radio frequency choke. Its purpose is to prevent RF signals from leaking into the power supply and cathode lines. The regenerative stage is connected to pin 7 of the ECC85. A 220 kilom resistor and a 2.2 megohm variable resistor are used to control regeneration. This adjustment sets the receiver right at the edge of oscillation, giving maximum sensitivity without distortion. The anode supply voltage is approximately DC 160 volts, and the filament operates at 6.3 volts. In regenerative oscillator applications, the amplified signal coming from the antenna is applied to pin 2 of the ECC 85 vacuum tube. The coupling capacitor between the first triode, pin 1, and the second triode, pin 7, must be selected below 1 picofarad. This extremely low capacitance limits the amount of inter-triode feedback, effectively suppressing unwanted parasitic effects and uncontrolled self-oscillation. Using higher capacitor values increases regenerative gain excessively, which can destabilize the circuit and introduce spurious oscillations. Therefore, sub-picofarad coupling is critical for maintaining stable, controllable regeneration and clean RF performance. Our regenerative FM receiver is ready. Initial tests will be done using trimmer capacitors followed by evaluation with a variable capacitor to check tuning range and behavior across the FM band. Sen ne yapıyorsun? Oo, o zaman akşam bekliyor musun seni? Akşam beraberiz o zaman. Okeydir kardeşim benim. Kendinize iyi bakın. The circuit uses two trimmer capacitors to separate frequency tuning into two stages. Coarse tuning sets the band center, while fine tuning provides precise frequency alignment. <gülüyor> Thank <laughs> you. 
Daha çok isteyen takım Fenerbahçe'yi de burada oyuna yansıdı. Fenerbahçe yeni transferi Gangomzi'nin açılışını yaptığı bu maçta Galatasaray'ı ikinci kapıda Oster Holden'in atmasıyla 2-0 mağlup etti. Ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Saadettin Saran da Fenerbahçe'nin başında. için fantastik bir teklif istiyor. Lukman ismi Galatasaray'la da anılıyordu. Son dönemlerde Fenerbahçe ile adı daha sık geçmeye başladı. Gerçekten önemli bir oyuncu. Hangi takıma gider? Patsa'ya ulaşım 290, Ünye'ye ulaşım ise 370 lira olarak belirlendi. Son başarı aylasında rüzgarımızı 120 kilometreyi bulduğu evler zarar gördü. Bunun turizm merkezi Çambaşı Yaylası ve çevre obalarında etkili olan şiddetli fırtına hayat olumsuz etkiledi. Saatte 120 kilometre hızla ulaşan rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu. Yapılarda yıkımlar meydana geldi. <gülüyor> İstikametede akşam trafik burada da devam etmekte. Eskişehir yolunda ise Sürtözü, Ottü, Bülkent Köprü, Şehir Hastanesi istikamette akşam trafikimiz burada da devam ediyor. Atatürk Bulvarı'na gelecek olursak Kızılay, Sayı Köprü, Gençlik Parkı, Ulus istikametine de akşam yolumuz burada da devam etmekte. İnanın Bulvarı'nda ise her iki istikamette de akşam trafik.